டேகேஷ் வெல்கம் டு ஆஷோக் லேன் நம்மளுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின் வந்துச்சு கேஷ் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா இந்த ஒரு ஆங்கிளில் நான் வந்து யோசிக்கவே இல்லை பட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அது கொஷின் கேட்டதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அண்ட் வி கெட்டிங் எ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் பெர்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரியேட்டிவிட்டி வந்து என்னோடய கரியருக்கு வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி வச்சு நான் ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியுமா அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கொஷின் கேட்டார் அந்த கொஷின் கேட்குறப்ப நான் அவட்ட கேட்ட கொஷின் வந்து ஏன் நீங்கள் கிரியேட்டிவ் பர்சன் இல்லையா அப்படின்னோடனே இல்லை ராவுல் நான் சின்ன வயசுல வந்து கிரியேட்டிவாக பண்ணுவேன் சில வேலைலாம் பண்ணுவேன் அப்ரிசியேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னோடனே எனக்கு என்னமோ என்னோடய க்ரியேட்டிவ் விஷயத்தை வந்து எதையுமே வந்து நான் செயல்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் ஸோ நீங்கள் எங்கே அதை ட்ரை பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப அவருக்கு என்ன சொன்னார்னா அது மாதிரி ஆஃபீஸில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டாடலாம் நினச்சேன் பட் அது வந்து நிறைய விஷயம் வந்து செயல்படுத்த முடியல அது என் யாருமே வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் சரி அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணோம் யோசித்தோம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆக்சுவலி வந்து இந்த கிரியேட்டிவிட்டியை பற்றி இருக்கிற ஒரு அசம்ஷன் இப்படி தான் இது இடத்துக்கு தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருந்தது வந்து இட் வாஸ் ராங் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் வந்து நான் வரைவேன் ஸோ என்னை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நான் கிரியேட்டிவான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்மளுக்கு கொடுக்குற ரெகுலர் செட் ஆஃப் டியூட்டிஸ்லேயோ இல்லை வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக ஏதோ ஒரு விஷயத்துலேயோ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக மற்றவங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணால் நம்மளை க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ப்ராண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நம்மளை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து வி ஆல்வேஸ் அஸ்யூம் தட் வி ஆர் வி ஆர் கிரியேட்டிவ் பர்சன் ஸோ அதுக்காக வந்து வி வி ஆல்வேஸ் திங்க் திங்க் திங்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் அதை நம்ம மேனேஜும் பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறேன் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு வரேன் ஸோ வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதே மைண்ட் செட் எனக்கு இருக்குது ஸோ நான் கொடுக்குற வேலையை வந்து அப்படியே செய்யாமல் கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் கொஞ்சம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கிரியேட்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எப்பவுமே அந்த ஒரு ஏர்ஜ் வந்து உள்ளாரே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷத்தில் நான் என்னோடய பழைய வீடியோஸும் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கம்பெனியில் வந்து நான் போய் அந்த கம்பெனிக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு வந்து ஹெச்ஆர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் அது ஒரு பெரிய விஷயமாக்குனாங்க ஸோ இஸ் த பாயிண்ட் இஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் தி டே வந்து இஃப் யூ ஆர் இந்த பாட்டம் லைன் அப்போ அதாவது நம்ம சின்ன பொசிஷனில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேலே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செட் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ்க்கு மேலே மட்டும்தான் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் என்கரேஜ்ட் இது ஆக்சுவலி நானாக சொல்லலை இந்த கொஷின் கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு இது மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு என் லைஃப்பில் வந்து நான் கிரியேட்டிவாக ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆஃபீஸில் சொல்லி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கூகுளில் பண்ணி பார்த்தா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ரியல் திங் அண்டு கிரியேட்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன பொசிஷனில் இருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பொசிஷனுக்கு போகிற வரைக்கும் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி வில் நாட் பி என்கரேஜ்ட் யூ ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மேட் டு ஃபாலோ ஆர்டர்ஸ் ஒரு கொடுக்குற ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குற ஒர்க்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் உங்களோட வேலை ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா யுல் பி கன்சிடர் அன்ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்றாங்க இது இது வந்து எப்படி வந்து இது இவ்வளோ நாள் வந்து நான் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்றது இப்போ தான் தெரியுது பட் த திங் இஸ் லைக் ஹவு டு டெவலப் கிரியேட்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ ஹவு டு டெவலப் கிரியேட்டிவிட்டது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பி எ டூவர் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய யோசிக்கலாம் நம்ம வந்து அது ஒரு விஷயத்தை டக்குன்னு யோசிச்சுட்டு ஓகே இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அதை பண்ணுற அந்த ஒரு டூவர் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த தாட் ப்ராசஸ் வந்து இட் டசன் ஃபீல் கிவ் அஸ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் தட் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் சம்திங் ஸோ அதனால் வந்து டு பி எ கிரியேட்டிவ் பர்சன் யூ ஹாவ் டு பி எ கிரியேட்டர் ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு வந்து யூ ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறீங்களா சின்னதாக போய் செய்யுங்க தென் யூ சீ த ரிசல்ட்ஸ் ஓ ஏ இந்த மாதிரி நம்ம நினச்சோம் இது நடந்துருச்சு வா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கெட் ஏ ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் கிரியேஷன் ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து யூ பிகம் அ கிரியேட்டிவ் பர்சன்
ஏன்னா இதுக்காக நான் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறேன் நான் அலோவ் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து நான் சம்பாதிச்சா தான் என் கம்பெனி சம்பாதிச்சா தான் எனக்கு சேல்ரி என் ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேல்ரி ஸோ அப்போ கம்பெனி சம்பாதிக்கணும்னா வி ஹாவ் டு டூ சடன் திங்ஸ் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம உட்காந்து சி எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் எங்கள் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் இருபத்தி ரெண்டு நாள் அந்த இருபத்தி ரெண்டு நாளில் வந்து சொதப்பாமல் வேலை செய்யணும் சொதப்புனா கிளைண்ட் வந்து அந்த மாதம் கொடுக்குற பேமெண்ட் வந்து தள்ளி போகும் தள்ளி போச்சுன்னா சேல்ரி எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது கஷ்டமாகும் அண்டு இது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூஸ் இந்த பணம் பேமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இது எல்லாமே வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி டென் டு நாட் டு டிவியேட் ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதோ அந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுறதுலே வந்து வில் பி வெரி கிங் ஸோ அப்படி இருக்க பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து த டைம் ரன்ஸ் ஸோ டைம் ஓட ஓட வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் அந்த ஒர்க் பண்ணுற ஃபார்முலாலேருந்து ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம டிவியேட் பண்ணி போகிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் லேட் ஆகும் அது 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 ஒன்று தான் நீங்கள் அது ஒரு விஷயத்தை வந்து எனக்கு திங்க் முக்காவாசி கம்பெனிஸில் வந்து ஒய் சேஞ்ச் இஸ் ஹார்ட் திங் ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறது ஏன் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்றது ஐ திங்க் திஸ் மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் சேஞ்ச் வந்து இட் கம்ஸ் வித் அ ஸ்மால் பனிஷ்மெண்ட் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை தாண்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த செயினோட பெனிஃபிட் இருக்குது அந்த சேஞ்சோட பெனிஃபிட் இருக்குது திஸ் இஸ் த திங் ஐ திங்க் திஸ் இது இந்த ரீசனால் தான் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து டிஸ்கரேஜ்டு ஃபார் அ பர்டிகுலர் பிராக்கெட் ஆஃப் ஜாப் பொசிஷன்ஸ் நீங்கள் சின்னதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன் வரைக்கும் ஏன் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து வில் ட்ரிகர் சேஞ்ச் அந்த சேஞ்ச் வந்து வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் சம் பனிஷ்மெண்ட் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சேஞ்சோட பெனிஃபிட் எப்போவுமே சேஞ்ச் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் நல்ல விஷயம் பண்ணால் கூட ஒரு சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பெனிஃபிட் ஃபஸ்ட் வராது பனிஷ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பெனிஃபிட் வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட்டில் வந்து வி மே நாட் டிவன் சர்வைவ் ஸோ நான் பனிஷ்மெண்ட்டு சும்மா ரெண்டு தடவை அடிக்கிறது மட்டும் இல்லை சம்டைம்ஸ் நம்ம கம்பெனியை கொண்டாலும் கொண்டுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ செவன் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்காவில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கன்டியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ப்ராட் அ சேஞ்ச் அந்த சேஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஸோ அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து தேர் மேபி பெனிஃபிட் எல்லாத்துக்கும் வந்து கேன்சர் ரேட் கம்மியாகும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் பட் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை சர்வை பண்ண முடியாமல் இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து இட்ஸ் டைங் ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டி நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது அண்ட் ஏ பட் ஐ திங்க் இது இது யோசிக்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இட் கிவ்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் அஸ் வெல் லைக் சம்டைம்ஸ் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி மே நாட் பி ரியலி குட் திங் நினைக்கிறேன் ஃபார் அஸ் டு சர்வைவ் எனிவே ஸோ பட் அதுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆகக்கூடாது பட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ வே டு யூஸ் அ க்ரியேட்டிவிட்டி ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் திங் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்பெனிஸில் பண்ணுற விஷயம் வந்து மே நாட் பி எ க்ரியேட்டிவ் திங் பட் என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி வந்து ரஷ் ரைட்ஸ் உருவாகுது க்ரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி வர்ச்சுவல் காயினோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் உருவாகுது ஸோ எதுலையுமே அது வந்து எதையோ பார்த்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வரைஞ்சி அண்டு அதில் வந்து ஓகே இதில் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை டிசைன் பண்ணுறோம் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லி நான் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் உருவாகுது ஸோ நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி வந்து சடன் திங்ஸ் வந்து ஐ திங்க் க்ரியேட்டிவிட்டி மே நாட் ஒர்க் வெரி வெல் ஓகே ஆல் ரைட் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க பில் கேட்ச் அப் அகைன் அனதர் வீடியோ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் அ